Shalom, selamat bertemu kembali di dalam renungan saat indah bersama Tuhan. Saudara dan saudari, sebelum kita meneruskan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas kebaikanmu pada hari ini. Saat ini kami mendengarkan firman Tuhan, urapi kami dengan roh kudusmu sehingga kami boleh mengertikan ini dengan baik dan juga Kami dapat melakukannya sesuai dengan kehendakmu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari, kesilapan yang telah dilakukan oleh Musa memberikan kesan yang sangat besar kepadanya. Dan Musa tidak boleh lagi tinggal di Mesir dan dia harus melarikan diri. Nah, melalui peristiwa ini bagi Musa, Mungkin ini adalah penghujungnya, inilah noktanya bagi dia untuk dapat memimpin ataupun membantu saudara-saudaranya. Mungkin bagi Musa ini adalah segalanya sudah berakhir bagi dia. Segalanya sudah hancur dan tidak ada harapan lagi dia untuk dapat membantu ataupun memimpin para saudaranya. Nah, Saudara dan saudari, Tuhan tidak boleh berkompromi dengan dosa dan kesilapan yang Musa telah lakukan. Tetapi itu tidak bermaksud Tuhan meninggalkan Musa dan melupakan dia. Tetapi Tuhan memberikan pengampunan dan jalan bagi Musa. Sehingga dikatakan, Di dalam keluaran 2 ayat 23 dikatakan seperti ini. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan dan mereka berseru-seru. Sehingga teriak-teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Dan dalam ayat yang ke-24 Allah mendengar. Mereka mengerang lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham dan Ishak. Nah, selama setelah kepergian Musa oleh karena akibat daripada kesilapannya, bangsa Israel mengeluh oleh karena mereka disiksa di Mesir. Namun, tidak bermaksud Tuhan Meninggalkan mereka ataupun tidak mempedulikan bangsa Israel. Bahkan dia katakan Allah mendengar mereka mengerang. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya kepada Abraham dan Ishak. Nah, lalu dikatakan di dalam keluaran 3 ayat 7. Kemudian Tuhan berfirman. Aku telah melihat betapa kejamnya umatku dianaya di Mesir. Aku telah mendengar seruan mereka. Memohon dibebaskan daripada pengara-pengara abdi. Sesungguhnya aku tahu akan segala penderitaan mereka. Bukan hanya Tuhan melihat ataupun memperhatikan mereka. Tetapi dia katakan sesungguhnya aku tahu akan segala penderitaan mereka. Tuhan mengetahui penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel. di Mesir bagaimana mereka diperbudakan ataupun diperhambakan di sana lalu Tuhan memberikan jalan ataupun panggilan kepada Musa kata Tuhan jadi sekarang pergilah aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir nah inilah yang berlaku Tuhan memanggil Musa dan dia katakan Aku mengutus engkau kepada Piraun untuk membawa umatku. Orang Israel keluar dari tanah Mesir. Dan jawab Musa, dia katakan seperti ini. Tetapi Musa berkata kepada Allah, Siapalah, Siapakah aku ini, maka aku akan menghadap Piraun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Nah pada kali ini, walaupun Tuhan memanggil Musa, Tetapi Musa dengan merendah diri di hadapan Tuhan. Dan inilah perubahan yang berlaku kepada Musa. 
apabila berlakunya peristiwa ataupun dia mengalami satu tindakan yang uh, terburu-buru dan lalu tersilap mengambil keputusan ataupun langkah. Jadi Musa membuat perubahan kepada dirinya dan dia pada kali ini dengan penuh rendahan hati bila berhadapan dengan Tuhan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, apakah yang kita boleh pelajari melalui daripada kisah Musa ini pada kali ini? Pertama, Tuhan tidak pernah ataupun tidak berkompromi dengan dosa dan kesilapan kita. Tetapi Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan sentiasa rindu akan perubahan dan per- pertaubatan kita daripada setiap dosa dan kesilapan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dan kedua, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sungguh pun kita mempunyai banyak kelemahan. Tuhan itu tetap setia memanggil dan menunggu kita untuk kembali kepada dia. Dimanapun kita berada, Tuhan sentiasa rindu untuk mendengar suara kita kembali kepadanya. Dan yang ketiga, pada saat kita merasa tidak layak di hadapan Tuhan oleh karena setiap kesilapan kita, bersyukurlah oleh karena Pada waktu kita dapat merasakan kita mempunyai kelemahan dan kesilapan di hadapan Tuhan Bermakna kita masih tahu yang kita itu melakukan kesilapan Jangan sampai kita tidak merasakan lagi kita tidak mempunyai kesilapan ataupun kekurangan di dalam diri kita Tetapi pada saat kita merasa tidak layak dan tidak uh, mampu ataupun Tuhan tidak melihat kita ketahuilah bahwa apabila kita menyadari kita punya kesilapan bermakna kita berada di pihak Tuhan kita mempunyai satu titik dimana kita boleh berubah dan memperbaiki setiap kesilapan-kesilapan yang kita lakukan nah, saudara dan saudari Terima kasih atas setiap pendengaran kita Kiranya setiap yang saya kongsikan ini Dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kita Kiranya Tuhan memberkati